，我觉得这个可能已经阻拦了挺多国内的使用者了，好心痛啊！ Hello， 观众大家好，我是阿妈米尔姐夫。今天是一月十九号，也就是 Apple Vision Pro 开始接受预定的日子。虽然我人在外地，还是需要参与一下的。结果抢购的过程中，竟然比想象中简单哦。中间有一次卡壳了，也可以重来。最后成功预定到这个苹果非常有革命性的新产品。今天这期视频，我们来看这个有点惊险的预定过程。同时，苹果也释放出不少新资料和硬件配置，我也可以顺便锐评几句，让你们了解一下为什么数码。去的 UP 主都要买这款非常昂贵的数码产品啦、啊！做视频不容易，大家给个三年，让我挥挥血吧。所以最紧张的应该是你，还有五分钟啊，有点晚。你 blink， 哎，只要你是不知道它的流程，它脚本估计就是点，帮你快速的对对对,对，你往好，只要你能进去挤进去，一般就问题不大。等会儿等的时候，我能把手机关上那个。<笑>哦，也不急，不急。我已经关了，你要别怪我。我不背锅是吧？你要过去之前能带回来呢，那你就稳了。嗯，你买一台就就是拽一台拽一台。过年后就不。过年后，那就不好说了，就得看情况。卖绝对不愁，就在给我刚发布之后，就有老板就问我，就我们要一百台，一百台就是那个那个网吧吗？不是那个网吧，第二人他妈的，另外还有人呢，别说话。我过关的时候，我是带着 Vision Pro 来过，不行不行嘞？他会让你摘下来，就让你放脸上什么样？然后再让我戴上，要再让你戴上，你放我觉得放一台没没事，放十九，十九，十九，十九，十九，好，好，好，好，五十九分了，现在是哎啊，五十九分啊，这直播啊，有人抢抢抢 Vision Pro 啊，结果。九点的时候什么都没变化，哎，九点，哎，没变化哦。这个是重启，上后台重启。有有有有有有有有有有飘的飘的，咦 ？OK， get started， rotate your device， OK， 好，先扫，先扫，先扫脸。看看别别别别那什么了，别别管视频了，先先。<笑> Move your head to capture. 啊，就就绕绕绕绕绕，快绕吧！你再一会儿抢不着。好，然后还有做第二次的 scan， 怎么没有了？怎么你离远点，它可能没对上焦。哎，怎么糊了？你现在取消重来一次，好像还可以，还能接着放。Remove right。呃，对，往对对对，绕绕绕，开绕。嗯，闪。OK， continue， 然后 we finish the ring 啊，在这里 OK， 继续，呃，再见。OK， scan complete。OK， done， 好， done 了， done 了， done 了。哎呀，你你快点的吧，你你你赶紧 get the star。然后 description， 不用不用不用不用，然后，咦，我还要问问问题？呃，还要跟他说 no no， 全选 no。Where contact？ Yes yes。刚才前奏好了，前前奏，前前奏。呃，你，那那，你这都不用写啊，我操，大。OK， 赶紧。哦哦，还有还有三三。点吧，二五六，二五六，二五六，二五六 ，No F K 啊。然后三四九九 ，What's in the box？OK OK OK。Back。OK 好。End to back， end to back， check out。哇，三。Deliver five two three。Place order。啊。Pick up Queen Center。Done。Let's choose a time。Done， done， done， 直接 done， 直接 done。Check in time 啊！哦，对不起，八点八点哎呀，这这九点半九点半。我感觉这货不是那么稀缺，你就你这他妈这这还他妈能有货吗？谁收的？哎，这这密码上我们都不看，感觉没那么难抢。啊，对，感觉很好抢。这他妈照他这抢法，你要是 iPhone， 你现在已经是一周之后。No no fable， 那就换一天吧。我操，他复了啊！牛逼！我我那第二个朋友开始一个一个问了。哎，好了，可以了。可以了，可以了，可以了，可以了，可以了，可以了，可以了，是吧？对，对，八点半，八点半，晚上八点半 ，pick up， 晚上八点半，对，晚上八点半，哦，晚上。等等，这都五分钟吧？啊。谢谢。耶耶！现在我已经预定好这个 Vision Pro 了。一开始我是预定了二月二号晚上八点到店取件的，但是哎，我竟然可以哎在这里。去更改我的 appointment time， 我的预约时间，但是呢啊，这个改过一次就不能再改了。再加上这次我是拜托了我的老哥去美国亲自到线下店提取这个 Vision Pro 的，但是美国对于这个线下店 pick up 的过程其实非常严格的。所以我也把我的资料从我的名字改成他的，还有他的 email address。那这样子呢
，就应该万无一失，它可以直接去取的。这是我预定的 Fusion Pro， 是一个二百五十六 GB 的版本。经过用 Face ID 去测量我的头围以后，苹果它就判断了要给我两个重号的头带，一个就是那个 Solo Mix Band， 还有另外一个是 Dual l i f t Band。听说用那个双环的 Dual l i f t Band。可以有效减小重量往前倾的问题，那到时候我们也可以上手去试试的。还有一个面罩，它是当我配了一个3 3 W， 我也不太清楚这个3 3 W 的意思是什么，有没有懂的老哥可以在评论区里面说一下。这次我去 pick up 的地方是在美国纽约的，我自己都去不了了，因为那时候2月2号都快过新年了，那没办法。我要陪家人嘛，所以就只能托我的老哥过去，所以到时候可能也有一些新鲜的素材可以让他拍一下的。哦，对了，在美国买东西的话，其实是还有一个购置税的，所以买这个 Fusion Pro 的时候，就不只是给三十九九美金这么小，而是要加多一个税。这个税根据你在不同的州份去购买都有不同的。以我这个为例，我是在纽约去买的话，他就要收我三百一十美刀，哇！已经可以买一台 Quest Two 了，好贵啊！反正加起来，总共的价格要三千八百零九点五四美金。我算一下啊，这个价格如果放到人民币是多少呢？两万七千一百零九人民币，然后还要加上快递费寄到香港给我。哇，这台 Fusion Pro 应该用了我差不多接近三万元人民币。Anyway， 我们先看一下这个配置是什么。这是苹果除了开放了预订 Fusion Pro 以外，在 Fusion Pro 的页面里面还站在了两个地方，一个就是新手入门的视频，还有一个啊，这是我们现在这个页面 Apple Fusion Pro 的配置表了。我们主页看一下，它其实总共啊是有三个配置的， 2 5 6 GB， 也就是我买的这个啦，最低配的，还有5 1 2十 GB， 还有1 TB， 每一个增加上去的容量就会增加多。两百美金，苹果的储存是用金子做的吗？然后这里就显示说，它是两千三百万像素的屏幕，大概是每只眼睛接近四 K 了，应该是目前为止世界上最高清的一个屏幕，比 Big Screen Beyond 都高哦。然后它是一个 Micro OLED 的屏幕，百分之九十二 DCI-P3 的色域，支持九十赫兹、九十六赫兹。还有一百赫兹的刷新率，为了看视频跟电影更丝滑，所以才会有这个刷新率的。因为你想一想，九十六也就是二十四的倍数嘛，然后一百就是二十五的倍数嘛，二十四帧跟二十五帧刚好我们平常看电影都会用到的帧率，所以这里用九十六跟一百赫兹的刷新率是非常合理的，在其他的头显上都没有看见过的哦。当然，我们也可以分享 Fusion Pro 里面的画面给朋友看。最高支持把 Fusion Pro 的画面用 720P 分辨率与 AirPlay 串流投放到任何支持 AirPlay 的产品里面，包括 iPhone 啊、iPad、Mac、Apple TV 第二代或以上的机型，或者是支持 AirPlay 的电视。至于芯片，它是有两颗的，一个就是我们大家非常耳熟能详的 M2 芯片，但是它跟普通的 M2 芯片还是有一点点的区别的，因为八核的 CPU 和十核的 GPU， 还有一个芯片就是 R1 的、啊，这个 R1 芯片最厉害。的地方就是用摄像头采取到的外界画面，用非常低的延时呈现到我们的 Fusion Pro 里面，十二毫秒哦，非常非常低。主要的拍摄系统是一个立体相机，它可以支持拍摄空间视频和空间照片。一个十八毫米二点零光圈的摄像头，但是拍出来的像素是六百五十万的。这个我们可以等实际下手后再看看效果是怎样的。传感器方面啊，就非常多了，两个高清的主摄像头，六个可以跟踪我。我们的守护能面向真实世界的摄像头，还有四个是追踪我们的眼球的摄像头啊，还有深度传感器，呃，赖达传感器已经非常非常多。一个可以虹膜识别的 Optics ID 就代替了 Face ID 识别我们的眼球啊，可以用来在 iTunes Store 或者在 App Store 上面去买东西的，而且它可以支持 AirPods Pro 第二代，可以用非常低延迟听到这个音乐的音乐格式支持 AAC MP3。Apple Lossless 等等，影片的话，哦，还支持杜比世界 HDR、HDR 天。我们还有另外一个格式要留意，就是 MV d e f e c t 其实就是空间视频的主要格式了。电池，他都说一般使用大概两个小时，看视频的话可以看到两个半小时。哎，两个半小时，那就看不完一套阿本海默哦。
哦。不过 Apple Vision Pro 它是可以一边充电一边用的，它支持 WiFi 六，但是不支持 WiFi 六一，这个可能有一点点可惜了，但是也够用吧。输入它就说可以用手。眼睛跟语音，其他配件的话就支持键盘、Magic Trap Pad， 还有游戏手柄，就例如 PS5 手柄啊。哇，它这个同居挺好哦，我第一次看到支持从五十一到七十五毫米这么大幅度的同居，五十一呢差不多小孩都可以用哦。其实我也看到有不少人的同居有去到。七十三、七十四左右的，所以苹果支持到七十五的同居，又更适配更多的人了。整个设备的重量是六百到六百五十克，那就是比 Quest Two、Quest Three、Pico Four 都重哦。而且这个还是电池外置的情况下，电池就重三百五十三克，还是很重。如果不插在裤兜里面，可能要弄个。小背带绑在我的身上了，那这个重量差不多就等于一台 Windows 掌机啦。我想要有两个头戴式设备是比 Vision Pro 重的，就是 Quest Pro， 还有小派一系列的头显。其实 Quest Pro 我戴的挺舒服的，不知道这个 Vision Pro 最后戴上去感觉是怎样呢？希望不要脖子疼吧。这个 Vision Pro 呢，他就说可以在。零到三十度的环境里面使用的，那就基本上等于是鼓励你在室内使用的，不太鼓励你拿出这些基于这些环保的，哎，我们可以直接飞过了。我们在预定这个 Apple Vision Pro 的时候，其实是需要用带有 Face ID 的 iPhone 和 iPad， 如果用电脑去预定的话。它会给你一个二维码，然后你用带有 Face ID 功能的 iPhone 跟 iPad 扫一下，把这个 Face ID 的数据再补上去的。在这个购买页面的最底下，也有一些经常会看到的问题：戴 Apple Vision Pro 的时候，可不可以戴眼镜呢？是不可以的，因为美国特殊的原因，配近视镜片必须要有医生给出的医生纸，所以呢，我这次预定 Vision Pro 是没有近视镜片，只能自己去戴个隐形眼镜。或者可以等国内的第三方把这个骑士金星芯片赶快弄出来。这么 custom made 的 Vision Pro 可不可以跟其他人分享呢？其实是可以的，但是这个人就可能需要其他的头戴还有面罩才可以有呃更好的体验。我听说好像有二十多个组合，如果买苹果官方的那些配件，应该非常贵的。求求你的第三方配件厂把这些 Lexus 面罩和头戴都做出来吧。Vision Pro 目前就说只在美国销售，所有的内。内容都是为美国的客户在家中、工作中和旅行时候而设计的。至于其他国家的用户使用这个美版 Vision Pro 会有些什么不同呢？一，这个美版 Vision Pro 只支持用英语的语音和打字的，而且只能用英语的 Siri。我觉得这个可能已经阻拦了挺多国内的使用者了。然后它必须要用美区的 Apple ID 啊，啊，这个很正常。可能因为其他国家地区的限制，我觉得它指的就是网络限制了。部分的 App 是打不开的，看不到里面的内容的。不过，哎，这些我们应该可以克服的。然后我们可以看一下 Fusion Pro 一个新的视频，一个 Guide to 指导新手怎样去佩戴这个 Fusion Pro 的。它这个视频还展示了怎样用手势跟眼动去操作，还有怎样去做放大、缩小啊，在里面用 FaceTime 跟其他人沟通，看一下其他人的 Persona 那个虚拟人会不会很吓人。还有两个示范的 App。包括是那个恐龙，还有一个是冥想的 app。反正这一套看下来，我觉得把最基础的东西介绍清楚了。我们最新收到的消息，平常会经常用的 app， 例如 Netflix、YouTube、Spotify 这三个，他们都没有专门针对 Vision Pro 开发的软件。甚至把 iPad 版移植到 Vision Pro 上面都没有，他们是鼓励直接用 Safari 这个浏览器去打开这三个的网页，可能用户比较少吧，他们也懒得去做适配。就算是国内开发者做 Vision Pro 的 App， 无论是大厂的开发者还是中小型的开发者，目前苹果好像都对这些 Vision Pro 的 App 都不太满意，可能唯一一个比较符合他们要求的是米哈游的那个，所以我有点期待到国行上市的时候，米哈游。的 app 到底会做成什么样子呢？大厂，例如是腾讯，他们做的微信 Vision Pro 版本，很大可能就是把 iPad 的版本重新移植上去而已，就没有太多的变化了。反正 Vision Pro 已经预定好了，大家就等我二月二号提货做视频节目，验证一下有没有其他媒体所说的那么神奇的体验，能不能改变整个 XR 生态？感觉这个农历新年会非常忙碌。
，记得到时候要继续支持我一下哦。以上就是本次视频的全部内容了，如果有其他补充资料，我会在下方评论区留言。喜欢这影片的话，不要忘记点赞和分享，支持一下姐夫，还有订阅我的频道，开启小铃铛，第一时间接受我的更新通知。姐夫在 B 站以及 YouTube 都有自己的账号哦。这里是茶王米尔一个集娱乐体验和音乐造成的 XRY 或者频道，我们下期再见，拜拜。